hoteli sana. Kwanza mimi nataka nikupe nafasi hii. Kwanza niwashukuru sana kwa kutupokea siku ya leo hapa Kirinyaga wakati tumekuja katika shughuli ya muhimu ya damu yetu ya adhiba. Mimi pia nataka niwashukuru kwa niaba yangu na niaba ya timu hii yetu yote. Mimi nisimame hapa mbele yenu niwashukuru sana kwa kupatia kura zenu. Watu wa Kirinyaga tunawashukuru sana kwa kura zenu. Na mimi kwa niaba ya hawa viongozi wote mimi nataka niwaambie shukurani. Asanteni sana. Najua tulikuwa na wakati mgumu, mambo yalikuwa mengi, lakini nyinyi mulikuwa na imani na mkatuamini na mkatupatia kura zenu na Mungu akatujalia tukapata ushindi. Mimi nataka niwahakikishie kwa niaba ya team hii yetu yote ya kwamba na sisi tutafanya sehemu yetu we will not let you down tutahakikisha kwamba kazi inafanyika leo mimi nimefika hapa kwa sababu mnajua nilikuja hapa 2018 na rais uhuru kenyata na tulitoa ahadi kwenu ya kwamba tutajenga hii dam na dams zingine karibu hamsini katika taifa letu la Kenya na tulikuja tukaanzisha ujenzi wa hii dam mimi nataka leo kwa sababu tumekuja kuianzisha rasmi ikiwa imekamilika niwashukuru wale wote waliohusika na hasa serikali ya Japan na shirika la JICA to say on behalf of the government and people of Kenya to the government and people of Japan our gratitude for the support and the partnership that has made it possible for us to construct this dam that is going to increase water for our farmers and bring on board an extra 10,000 acres under rice irrigation Your Excellency Ambassador, I want to convey to you, through you, to the government and people of Japan, the gratitude of the people of Kenya for your support in this program. Thank you very much. Nataka vile vile niwapongeze wale wote. Tulikuja hapa tukatu wauliza mtusaidie ardhi kuna watu wengi waliondoka sehemu hii ndio tuweze kupata mahali ya kujenga hii dam mimi nawashukuru wale wote ambao walituachia ardhi zao wakahama wakaenda mahali pengine ndio tuweze kupata mahali ya kujenga hii dam ambayo ni ya muhimu sasa tuko na dam hapa ambayo iko na maji Mili, eh, lita milioni kumi na tano cubic meters ya maji na hii maji itaweza kutusaidia wakati wa kiangazi ndio tuweze kuzalisha mpunga katika sehemu hii na vile vile wale wanaendelea na mpunga saa hizi na wale ambao wataongezea ardhi karibu kilomita elfu kumi sasa tutakuwa na ardhi elfu thelathini na tano ekari ambazo sitatumika katika kuzalisha mpunga hapa Mwea. Nataka niwapongeze watu wote wa hapa Kirinyaga. Nyinyi ndio mnachangia sehemu kubwa ya kupatikana kwa chakula hasa kwa mambo ya mchele. Hapa hapa Kirinyaga ndio tunapata 84% of all the rice that are grown in Kenya inazalishwa hapa Kirinyaga. Na sasa hapa kwa sababu ya hii maji 
ile sehemu ya ardhi itaongezeka na vile vile ile maji itaongezeka muweze kufanya crops mbili kwa mwaka sasa tutaongeza kutoka tan karibu elfu mia moja kumi mpaka tan elfu mia mbili ya mazao ya mpunga hapa mwea and i want to say to all the farmers sisi tutawa tutashirikiana pamoja na nyinyi ili hii dam ifaidi wakulima wa hapa iongeze mazao ya mpunga na vile vile iongeze pesa ambayo itapatikana hapa mwea leo tumeambiwa ya kwamba mnapata karibu bilioni kumi kila mwaka kwa sababu ya hii dam sasa pesa mtakayokuwa mnapata kwa mwaka itaongezeka kutoka bilioni kumi mpaka bilioni kumi na nane every year mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaendelea kama serikali kuhakikisha kwamba mko na soko na tutashirikiana tayari nimewaambia wizara ambayo inahusika na mambo ya biashara ya kwamba tunataka kufanya biashara kwa njia ambayo haiwezi kuleta hasara kwa wakulima wetu lazima to, ba uh, to balance interest ya consumers na pia interest ya wakulima ndio tuwe na bei ya sawa sawa ambayo mkulima anapata faida na pia wale consumers wanapata chakula kwa bei ya sawa sawa so mimi nataka niwashukuru sana eh, viongozi wetu na wakulima wa hapa Mwea mimi nataka niwahakikishie zile kazi zingine ambazo zimesalia kwa sababu hapa eh, kuna kazi ime, imebaki tumeambiwa hapa kuhusu um, canals ambazo zimeharibika na sababu hiyo maji nyingi inapotea ambayo tungetumia kuzalisha chakula tumekubaliana ya kwamba kaunti ya Kirinyaga kupitia governor na county assembly yake wataweka pesa milioni mbili na sisi kama serikali ya kitaifa tutaweka milioni ine ya kutengeneza hizo canals ndio maji ifike kila sehemu ya hii sehemu ya, ya, ya kuzalisha mpunga hapa Kirinyaga na hiyo mpango asunas e, tumepanga budget yetu katika supplementary budget na watu wa Kirinyaga ama county government ya Kirinyaga wapange sehemu yao tutatoa hizo pesa ili tuwasaidie kufungua canals maji ifike kwa kila shamba na vile vile tuondoe filtration ambayo inatuletea uh, maji nyingi kupotea badala ya kutumika kuzalisha chakula vile vile uh, tumekwisha kubaliana na viongozi wenu tulikuwa na mkutano hapa mapema ya kwamba hii sehemu ambayo ilikuwa inatumika hapa kama maofisi na sehemu ambayo ilikuwa inatumika katika ujenzi wa dam hii sasa tutapatiana e, kulikuwa na mpango ya serikali hapo mbeleni ya kusema pengine tufanye shule ya mambo mengine ya maji na irrigation lakini tumekubaliana ya kwamba hii e, ofisi na nyumba ambazo zimejengwa hapa tutapatia county government ya Kirinyaga itengenezwe hospitali Madam Governor sasa hiyo manyumba yote iko hapa. Utapanga vizuri na county government yako vile umenia eh, umeomba tutakusaidia na shilingi milioni hamsini ya kupanga panga hii sehemu. Na nyinyi pia muweke pesa ya county ndio wananchi wa hapa waweze kupata hospitali tuweze kushughulikia mahitaji ya matibabu ya watu wa hapa e, Dhiba Dam ama sehemu hii vile vile <coughs> e, tumekwisha kubaliana ya kwamba tuko na mambo mengine mengi mnakumbuka ya kwamba nimekuja hapa mara nyingi na niliwaahidi pale mbeleni ya kwamba tutajenga hii dam na hii dam imekamilika tulikubaliana pia mambo ya barabara ya hapa 
najua tuko na barabara nyingi ambazo zimekwama na sio hapa Kirinyaga peke yake barabara nyingi Kenya zimekwama kwa sababu ya malipo ya makontrakta mimi nataka niwasihi mtatupatia nafasi kidogo tunafanya mpango ya vile ya kuarrange ama kupanga vile pesa zitapatikana kwa njia tofauti ili tuweze kukamilisha hizo miradi zote ile ahadi mimi nawapatia barabara yote iliyoanzishwa hapa tutakamilisha kabla ya kuanzisha barabara nyingine kwa hivyo mtupatie nafasi kidogo ya miezi moja, miezi mbili hivi tupange hiyo mambo ya e, kutafuta pesa ya kulipa hao makontrakta ndio tuweze kusukuma mambo ya ujenzi wa barabara sio kirinyaga peke yake lakini katika sehemu zote za taifa letu la Kenya <clears throat> vile vile tumekubaliana pamoja na e, hawa viongozi e, ya kwamba mambo ya kilimo na mnajua wakati nilikuja hapa mambo ya kampeni niliwaambia tutabadilisha kilimo ili kilimo iweke pesa kwa mfuko yenu na vile vile tuzalishe chakula tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya tayari tumefanya awamu ya kwanza short trains tumeweka pesa ya serikali na tumehakikisha kwamba wakulima wale wanazalisha chakula katika msimu huu tumewapangia ama tumewapatia mifugo milioni moja na nusu ya mbolea ili tuweze kuzalisha chakula in this season mimi nataka niwahakikishie wa Kenya wote na wakulima hasa ya kwamba sasa tuko na mpango wa pili kuanzia Disemba mwaka huu tukifika msimu wa upanzi as we go into the uh, the season from January kuanzia January tumepanga mifugo milioni saba ya mbolea ambayo tutawapatia wakulima wetu wanaozalisha chakula kama ni mpunga kama ni mahindi kama ni eh, eh, ngano na zile kahawa na chai na mimi nataka niwaeleze kwamba tayari wale wakulima wa chai walikuwa wanapatiwa mbolea na shilingi elfu tano na mia sita tumesema ipunguzwe mpaka shilingi elfu tatu na mia tano ile mbolea mlikuwa mnauziwa hapa shilingi elfu sita tumepunguza mpaka shilingi elfu tatu na mia tano ile sasa kazi imebaki ni watu watafutie ile mbolea mumesema hiyo ya TSP na hiyo ya sulfur of ammonia ambayo mnasema ndio inasaidia mpunga saidi kufikia disemba mwaka huu tutakuwa tumewaletea hiyo mbolea na tutahakikisha tutahakikisha kwamba itapatikana kwa bei nafuu ukienda hapa sagana leo ile mbolea mlikuwa mnauziwa shilingi elfu sita tumepunguza mpaka shilingi elfu tatu na mia tano kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula hakuna dawa ya njaa dawa ya njaa ni mkulima apate msaada azalishe chakula chakula ipatikane kwa wingi ndio bei itapungua mimi nataka niwaulize wale ndugu zetu ambao wanafikiria ya kwamba tutaenda ile barabara walienda si walijaribu kutuambia ya kwamba tufanye subsidy ya unga wakatumia bilioni nane kwa mwezi moja na unga haikufika mlipata unga ya shilingi mia. sasa wanataka kuturudisha huko mimi nataka niwaambie our friends ya kwamba sisi tunajua bila ya kupanga maneno sisi sio kama nyinyi nyinyi mlitumia bilioni nane mwezi moja ku subsidize unga ambaye haikufikia mwananchi sisi tutatumia hiyo bilioni nane yenu ku subsidize magunia milioni sita ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula tena so our competitors must know that we have a different approach them they are subsidizing consumption as we are going to invest in production it is a world of a difference and we are going to teach them agricultural economics
ndio wata, wataelewa wao ndio wametusukuma kwa miaka ine mpaka unga ikatoka shilingi 100 mpaka ikafika 230 and it's a process of four years kwa sababu wali walikwamisha wali kwanza mambo ya mbolea kama unapatia mkulima mbolea kwa elfu saba unataka azalishe chakula kwa shilingi ngapi si lazima gharama ya unga itapanda so we are beginning the process to bring down not as a matter of uh, uh, politics ama short term we are looking at having a permanent long term solution to food production in Kenya na hiyo ndio mpango yetu kwa hivyo msikwe na wasiwasi mpunga hii ambayo tunazalisha hapa nyinyi mnaelewa tunazalisha Kenya mzima ile mpunga eh, tunazalisha ni tan elfu miambili na pengine 240,000 240,000 tons ya mchele inazalishwa Kenya tuna import 900,000 tons na tuko na ardhi hapa Kenya ambayo tunaweza kuzalisha hiyo chakula mimi nataka niwaahidi ya kwamba vile tunafanya hapa Mwea tutafanya Taita Taveta tutafanya Kilifi tutafanya eh, Tanariva tutafanya Garissa tutafanya hivyo eh, Kisumu tutafanya hivyo Migori tutafanya hivyo Busia tutafanya hivyo Turkana tutafanya hivyo Baringo kwa sababu tuko na ardhi karibu ekari 1200 Kenya katika counties kumi ambazo tunaweza kutumia kuzalisha mchele ambayo leo tunaagiza kutoka nchi za nje na tunapoteza pesa nyingi za kigeni na hiyo chakula yote tunaweza kuzalisha na wakulima wetu wakulima waweke pesa mfukoni na chakula tupate mezani that is what we are going to do kwa hivyo hawa mawaziri wetu hawa jamaa watahema kwa sababu kibarua iko mingi hapa Kenya. So waziri ambaye anahusika na kilimo, mama Alice Wahome hapa ambaye anahusika na mambo ya maji. Instruction yetu ni kwamba ekari elfu mbili mpya ya mpunga itazalishwa Kenya na mambo ya irrigation kwa sababu that is the surest way ya kuzalisha chakula. Nyinyi mnanielewa? So tutashirikiana na wale wengine wote kuhakikisha kwamba hiyo kazi ina